বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ বিশেষ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য বিশেষ তৃতীয় মাত্রা এই কারণে আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো তিনতম জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আমার মনে হয় যে কোনো বিশেষণ কোনো বিশেষণে বিশ্বসায়িত করবার দরকার নেই বাংলাদেশ এবং শেখ মুজিবুর রহমান এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ এই মানুষটির জন্ম না হলে বাংলাদেশ উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বরে স্বাধীন হতো কি না সেটি নিয়েও অনেক বড় প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যাই হোক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করবার জন্য তার জন্মদিনে আমার সঙ্গে স্টুডিও তুলেছেন আমার পায়ে যিনি বসা আছেন তিনি অত্যন্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে মিশছেন তার সহযোগী ছিলেন ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ডক্টর মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন আমার বাহে রয়েছেন এবং আমার ডানে রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন রাজনৈতিক আদর্শের আমি উত্তর সুরিয়ে বলব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক ইউনিভার্সিটির উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন প্রফেসর ডক্টর মেজানুর রহমান স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় ডক্টর ফরাস উদ্দিন আপনি যখন তৃতীয় মাত্রার টেবিলে এবং যখন আলোচনাটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করে এবং তার জন্মদিন উপলক্ষে আমার মনে হয় এখানে প্রশ্ন করবার তেমন কিছু নেই এবং ডক্টর মিজানুর রহমান আমার সঙ্গে অনুষ্ঠান শুরুর আগেই বলছিলেন যে আপনি বলবেন আমরা শুনব তিনিও তার মতো করে কন্ট্রিবিউট করবেন অনেক অনেক স্মৃতি আপনার অনেক কিছু কাজ থেকে দেখা এবং এই যে বঙ্গবন্ধু দিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয় এখন একটা সময় হতো না কিন্তু বা বঙ্গবন্ধু পাঠ কেন চৌরি এবং আপনার কাছ থেকে দেখা দেখা অভিজ্ঞতার আলোকে যদি আমরা আলোচনাটা শুনি তাহলে আমার মনে হয় দর্শকদের জন্য অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হবে আপনাকে ধন্যবাদ এবং যথার্থ এবং শেষ দিন পর্যন্ত আপনি আমি জানি যে মৃত্যুর কয়েক ঘন্টা আগেও আপনার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এটা আপনাকে ধন্যবাদ যথার্থই তবে অন্য একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট ষোলোই আগস্ট সতেরোই আগস্ট যেভাবে একটা ভয় ভীতি ছিল তার নাম মুখে নেওয়া আর বিগত আমি বলব পাঁচ ছয় বছর যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ তাকে যেভাবে ভালোবাসা শ্রদ্ধা দেওয়া দরকার দিচ্ছে এবং এটা দিনে দিনে বাড়ছে এবং আমার কাছে মনে হয় ওই যে সত্তরের নির্বাচনে শতকরা আঠাশ ভাগ লোক যে নৌকার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে দিয়েছিল তাদের অনেকেই কিন্তু ইতিমধ্যে আমি বলবো যে শেখ মুজিব সম্পর্কে জেনে শুনে বুঝে আরও অনেক জ্ঞানী হয়েছেন তাকে সংক্রান্ত না কথাটা হচ্ছে যে বাংলার রাখার রাজা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে শেখ মুজিবের জন্ম না হলে বাঙালি পূর্ব বাংলার বাঙালি আদৌ কোনো দিন স্বাধীন হতো বলে মনে করি না এবং তার কথাবার্তায় পরিষ্কার ছিল যে তিনি যে সময় স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেছেন এটা যে কত দুর্লঙ্গ পাহাড় অতিক্রম সেটা তার ধারণা ছিল কিন্তু এটা যে করতে পারবেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না সেই বিশ্বাস সামনে রেখে এবং এটাকে উনিশশো বাষট্টি পর্যন্ত কিন্তু একেবারে বক্ষের মধ্যে কুঠুরির মধ্যে ধারণা তার আগে কিন্তু কারোর সঙ্গে আলাপ করেন নাই বাষট্টি সনে ছাত্রলীগের তিন চারজন প্রবীণ সদস্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন প্রকাশ্যে বলেছেন কিন্তু এইটা এখন এই একটা জিনিস আমি বলতে পারি আর একটা বলতে পারি অনেক দেশে তার সঙ্গে যাওয়ার আমার সৌভাগ্য হয়েছে আমি এত সাধারণ একটা গায়ের মানুষ আমার মতো মানুষ এবং আমি ছাত্র ইউনিয়নের লোক আমাকে তিনি পছন্দ করলেন পিএস হিসাবে যেদিন প্রথম যোগ দিলাম উনিশশো তেহাত্তর সনে রফিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেব সচিব তিনি বললেন তুমি কি হে তুমি জয়েন করার আগেই ডেকে পাঠিয়েছেন দোতলায় তুমি যাবে দোতলায় যাবে তিনটার সময় তো সব কিছু জানেন জানার পরেও আমাকে যে উনি চয়ন করলেন সেটা আমার 
ছাত্রলীগের সব বাঘা বাঘা নেতারা শেখ মনি সিরাজুল আলম রাজাক তারা সবাই একসঙ্গে আলাদাভাবে তোমার সুপারিশ করে ব্যাপারটা কি তো আমি বললাম এটা তো তাদের ব্যাপার কিন্তু আমি আমার কাজ করে গিয়েছি কাজ করে যাব শেষকালে তো এটাও বলতে রাজনীতি করব কি না কারণ জামালপুরের লোক নাকি এরকম বলেছেন তো তিনি কিন্তু এটা একটা ব্যাপারে নিশ্চিত তার সহকর্মী এবং রাজনৈতিক কর্মীরা যেভাবে রক্ত ঝরিয়েছেন দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন দলের জন্য শেখ মুজিবের জন্য এটা যে আমলারা পারবে না এটা শেখ মুজিব নিশ্চিত ছিলেন কারণ এটা একদম নিশ্চিত ছিলেন এবং এটা এই এই বিশ্বাস চিরদিন ছিল এটা মনোহর ইসলাম সাহেবকে এক কারণে প্রত্যক্ষভাবে বলেছেন আমাদেরকে বলেছেন মনোহর ইসলাম সাহেব বলেছেন যে এই সমস্ত হচ্ছে তো একটু লাগাম দেওয়া যায় কি না ভয়ে ভয়ে বলেছেন বলছেন হে এরা যে প্রাণ দেয় পারবি তো এই এইটা একটা বিশ্বাস ছিল রাজনীতির কিন্তু একটা দর্শন এটা ইতিহাস একটা কৌশল আছে এটা তার সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল বাট অত বিস্তৃত যাওয়ার দরকার নেই দেওয়াটা দরকার যেটা এখানে যেহেতু টুঙ্গিপাড়ায় গ্রামে নদীবিধ তো বৃষ্টিতে ভিজেছেন রোদে শুকিয়েছেন দামাল ছেলেবারে অজ পারা গায় এবং নিজে সেই অর্থে সুস্বাস্থ্যের অধিকারীও ছিলেন না অসুস্থই ছিলেন বলতে গেলে রোগের জন্য লেখাপড়া হতো চার বছর তবে একটা জিনিস ছিল যেটা সাধারণভাবে খুব অবিচার করা হয় বলে মনে করি যে লোক তার পিতার ভিটায় দুইশো বছরের পুরনো দালান দেখেছেন তার যে পূর্বপুরুষ মানে ধনাঢ্য বলব কি না জানি না কিন্তু তারা যে সলভেন্ট ছিলেন তাদের পূর্বপুরুষরা যে পার্শির চর্চা করতেন সাহিত্যের চর্চা করতেন এটা তার জানা ছিল তাদের যে খাস জমি ছিল এবং তারা যে প্রয়োজনে রানী ভবানীর সঙ্গে সমানে লড়াই করেছেন ইংরেজদের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে করেছেন এটাও কিন্তু তাকে অনেক শক্তি সাহর দিয়েছে কিন্তু রাজনীতিতে তাকে সবচেয়ে বেশি সাহর দিয়েছে দুটো জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে একটা হলো সারাওয়ার্দি সাহেব আর ফজলুল হক সাহেব যখন যান ফজলুল হক সাহেব প্রিমিয়ার তখন ওই যে ছাত্রদের হস্টেল নিয়ে যে তাদের সঙ্গে নির্ভয়ে কথা বললেন তারা যে আমলে নিলেন সারাওয়ার্দি সাহেব যে বললেন কলকাতায় আসো কথা হবে এইটা তাকে কিন্তু বিপুলভাবে এটা একটা দ্বিতীয় হলো এই যে স্বদেশী স্বদেশী তাকে সত্যিকারভাবে তৈরি করেছে কারণ তার তো সবসময় ধারণা ছিল যে গরিব যে জনসাধারণ তাদেরকে যে ঠকানো হচ্ছে তাদেরকে যে সমান করতে হবে তাদেরকে যে ভালো জীবন যাত্রায় নিয়ে যেতে হবে এটা তিনি ওই স্বদেশীর থেকেই স্বদেশ স্থানীয়ভাবে নেতা ছিলেন এখন নাম মনে নাই সেটা করেছেন তার বিরুদ্ধে নালিশও হয়েছে আর সবচেয়ে বড় শক্তি তার ছিল শেখ লুৎফুর রহমান সাহেব শেখ লুৎফুর রহমান জেলা সেরিস্তাদার বলেছেন আপ তোমরা বলছো আমার ছেলেকে জেলে নিতে পারে আমার তো কোনো অসুবিধা হবে না কারণ সে তো দেশের জন্য কাজ করছে কোনো অন্যায় করছে না চুরিদারি করছে না কিছু না আর অন্যদিকে শেখ মুচিবকে বলছেন যাই করো লেখাপড়াটা শেষ করতে হবে তো এই কয়েকটা আর ওই গৃহ শিক্ষক আব্দুল হামিদ সাহেব তার কাছে প্রগতিশীল ধারা বাম না হলো প্রগতিশীল ধারা এবং তার জন্য যে বাড়িতে খবরের কাগজ রাখা হইতো এটা কিন্তু কম কথা না তার জন্য যে অতিরিক্ত ছাতা রাখা হইতো যাতে তার বন্ধুরা ছাতা নিয়ে যেতে পারে এগুলো তার বাল্যকালের যেভাবে তিনি গড়ে উঠে আছে গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে আমি আসছি আপনার কাছে প্রফেসর মিজার রহমানটা আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই এবং কেন বাংলাদেশে এখনও বঙ্গবন্ধু পাঠ অত্যন্ত জরুরি প্রথমে এই বঙ্গবন্ধুর একশো তিনতম জন্মদিনে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি 
আসলে আমি শুরুতেই আপনার সাথে বলছিলাম বঙ্গবন্ধুকে আমি অনেক দূরের থেকে একবার দেখেছিলাম মানে তখন আমি এস এস সি পরীক্ষার্থী এছাড়া আর আমার তার এক কোনো ইন্টারেকশান নেই যা জানা ফরাসুদ্দিন স্যারদের মতো যারা লিখছেন বলছেন তাদের থেকে যেটা জানা দেখেন এই একটা তো ওই যে সমাজটা যেখানে বঙ্গবন্ধু বড় হলেন ছোটোবেলা থেকে যেখানে লালিত পালিত হলেন এর মধ্যে কয়েকটা উপাদান স্যার কিন্তু অলরেডি বলে ফেলছেন একটা হচ্ছে ওনার পিতা তারপর হচ্ছে ওই যে গৃহ শিক্ষক উদর হামিদ সাহেবের কথা বলে এই যে উল্টোভাবে চিন্তা করে কিন্তু সমাজটা এই যে আমরা এখন ধর্মান্ধতার কথা বলি মৌলবাদের কথা বলি এটা ইদানিং কালের ব্যাপার না ওই সময়ও মানে যেটাকে আমরা বলি অন্য ধর্ম বা অন্য ধর্মের প্রতি যে গ্রহণ বা খুব সহজে সাদরে যে এটাকে মেনে নেওয়া সেই জিনিসটা কিন্তু অত সহজ ওই সময়ও ছিল না বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে যদি পেজ নম্বর টোয়েন্টি ফাইভ বঙ্গবন্ধু বলতেছে তার এক বন্ধু ছিল নণী কুমার দাস তো নণী কুমার তার বাল্য বন্ধু একসাথে পড়াশোনা করত এবং ননী তার চাচার বাড়িতে থাকত তো প্রায় দিনই বঙ্গবন্ধুর সাথে তাদের বাড়িতে আসত বঙ্গবন্ধু বাড়িতে আসতেন এই ঘরে যেতেন ওই ঘরে যেতেন খাওয়া দাওয়া করতেন সবই তো একই পরম্পরায় বঙ্গবন্ধু ননীদের বাড়িতে নিয়ে গেল একদিন তো বঙ্গবন্ধু যথারীতি ওই তাদের ঘরে টরে গেছে ওখানে যে কাকিমা ছিল উনি আদর করতেন কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাদের সব ঘর টট ঘুরে খাওয়া দাওয়া করে বা যেখানে যাওয়ার কথা না সেখানেও পুরো ওই ননী যেভাবে ঘুরে একইভাবে ঘরে ঘুরছে কিছুক্ষণ পরেই বঙ্গবন্ধু আসার পরে ননী আসা বঙ্গবন্ধুর কাছে কাদো কাদো কণ্ঠে বলতেছে যে মুজিব তুই আর আমাদের বাড়িতে কখনো যাস না কেন কি হয়েছে কয়ে যে এই যে আমাদের বাড়িতে যে তুই গেছিস ঢুকছিস এটা কাকিমা আসলে পছন্দ করে নি তুই আসার পরে আমাদের পুরো বাড়িটা পানি দিয়ে পরিষ্কার করছে এবং আমাকেও সেই কাজটা করতে হয়েছে এই সময়টা আমি বুঝছি এই জন্য যে সমাজে কেবলমাত্র এই যে আমরা যেগুলোকে এখন যেভাবে দেখি ধর্মাশ্রয়ী অবস্থান এবং তার মধ্যে দিয়ে আলাদা একটা ভিন্নতা আর ইভেন যতক্ষণ মুসলমানদের মধ্যে কী অবস্থা ছিল দেখেন উনিশশো সাল বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন কবি নজরুল ইসলাম কাজী নজরুল ইসলাম বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন দাঁড়িয়েছিলেন এবং ক্যাম্পেইন করতে করতে এই ফরিদপুর পর্যন্ত আসছিলেন এই ফরিদপুরের লোকজন একদিন এক রাত ওনাকে পানীয় খেতে দেন এই বলছে যে এতো হিন্দু হয়ে গেছে কারণ ইতিমধ্যে অনেকগুলা ওই ভজন এবং শ্যামা সঙ্গীত লিখছে হিন্দু হয়ে গেছে তো আমরা যেটা এই যে সমাজের মধ্যে এই জিনিসটা ছিল আমি কিন্তু বলছি বিশ বিশের দর্শক তিরিশের পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশটা যাওয়ার আগে তো এই বিভক্তিটা আরও বাড়ছে এবং সম্পূর্ণ একটা বিভ্রান্ত জিজিয়াতি তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমাদেরকে ভাগ করে দিয়ে চলে গেছে এবং সেই ভাগে আমাদের লোকজনও সমর্থন ছিল সেটা সেই অনেক ঘটনা আছে তার মধ্যে আর্থিক সামাজিক বহু ঘটনা আছে কিন্তু এই আজকের যে বাংলাদেশটা এই এটা একটা স্বাধীন একটা আলাদা আধুনিক রাষ্ট্র হবে এই চিন্তাটা কারো মাথায় কখনো কিন্তু আসেনি বিভিন্ন রকমের শাসন আমাদের এখানে ছিল উপনিবেশিক শাসন বা এই কেনা বলা হয় ফরস্য দেশের লোকদের শাসন আফগান বহু শাসন ছিল কিন্তু এই এলাকায় একটা স্বাধীন আধুনিক রাষ্ট্র হবে এটা কারো মাথায় কিন্তু ওইভাবে চিন্তায় আসে নেই কখনো মানুষের মানুষ হচ্ছে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি আর হ্যাগেল বলছিল মানুষের সেরা সৃষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র দেখেন রাষ্ট্র যদি না থাকে আর যত অর্জন যা কিছু আমরা বলি না কেন আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ধর্ম কোনো কিছুই কিন্তু নিরাপদ থাকতে পারত সেই রাষ্ট্রটা একটা স্বাধীন আধুনিক রাষ্ট্র কিন্তু গোড়াপত্তন করে দিয়ে আমাদেরকে স্বাধীন করে দিয়ে গেলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর এই যে জার্নিটা উনি শুরু করলেন এখন অনেক দূর থেকে না বললেও যদি আমি আটচল্লিশ সাল থেকে বলি অর্থাৎ দেশ ভাগ হয়ে গেল বা পাকিস্তান কায়েম হয়ে গেল এর সাথে সাথেই কিন্তু এই এলাকার মানুষ বুঝে গেল যে আসলে এই যে স্বাধীন হওয়া যেটা পাকিস্তান হওয়া প্রথম আগারতেই আসলো আমাদের ভাষার উপরে ভাষা বাউন্নে তো এসে তো একটা ক্লাইম্যাক্স উঠলো কিন্তু এর আগে উনিশশো আটচল্লিশ সালে আটই ফেব্রুয়ারি লাহোরে কনস্টিটিউশন অ্যাসেম্বলি মিটিংয়ে প্রস্তাব আসলো যে উর্দু ওই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র লেখক লেখেন সাহেব প্রস্তাব দিল এই এলাকার যত এমএলএ ছিল বাংলা ভাষাভাষীও এরা বাঙালি ছিল না জানি না একমাত্র 
কুমিল্লার দীরেন্দ্রনাথ দত্ত সারা বাকি সবাই এটার পক্ষে সমর্থন দিয়েছিল আমি বলছি এই বাঙালি বাঙালিত্ব বাংলাদেশ এটার শত্রুতা কিন্তু এই শেষ একদম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় হয়নি একেবারে পদে পদে প্রতি অনেক হ্যাঁ চুয়ান্নের যুক্ত বন্টের নির্বাচনের সময় এই তো এটা ভারতের এজেন্ট তারা আমি কি একটু বলতে পারি এখানে এটা ওই সময়ের কথা যেটা বলছেন আপনি ওইটা তাদের বাঙালিদের বা বাংলা ভাষা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া যতটা না বাই কনভিকশন তার চেয়ে বেশি কিন্তু সুবিধাবাদের জন্য ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ক্ষমা আমার ধারণা আই এম এ বি রং এদের অনেকেই কিন্তু পরবর্তীকালে সংস্কার হয়েছে না সেটা আমি বুঝতে পারছি সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু ওই ওই জিনিসটা তারা ব্যবহার করছে বিশেষ করে প্রজারা ছিল মুসলমান আর ইয়েরা ছিল জমিদাররা ছিল হিন্দু এই অর্থনৈতিক কনফ্লিক্টগুলো ছিল এর মধ্যে বোধন পড়ে আমি বলছি যে এই যে পরবর্তী পর্যায়ে স্যার প্রত্যেকটা পদে পদে যখন শিশুটিতে আসলো সয়দাবা ঘোষণা করলো এটা তো ভারত বা পাকিস্তানকে এই এই কথাগুলো কিন্তু যোগে যোগে আপনি ষাটের দশকের এক পর্যায়ে যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ করে দিল পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধ হওয়াটা একেবারেই মানে একটা যথার্থ কাজ হয়েছে এইটার পক্ষেও বিবৃতি দিয়েছিল এই এলাকার লোকজন মানে দশজন প্রথমে বিবৃতি দিয়েছিল এটা খুব অন্যায় কেন বাঙালি আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাবো না রেডিওতে হয় না এটা দশজন এরপর দিন একশো এগারো জন এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিল বিবৃতি দিয়ে বলছে না এটা পাকিস্তান যথার্থ কাজ করছে আমি বলছি শত্রুদের চিহ্নিত করার জন্য পরবর্তী পর্যায়ে এই যে একটু আগে স্যার বললেন আঠাইশ শতাংশ সাতাশ দশমিক সাত শতাংশ লোক তখন কিন্তু স্বাধীনতার কথা তার আপনি বলছেন স্যার স্বাধীন বাংলাদেশের কথা বঙ্গবন্ধু বলেন নাই তখন ওটা ওনার মনে ছিল সে তো অনেক পুরনো কিন্তু কেবলমাত্র ছয় দফা যে এটা স্বায়ত্তশাসন যেটা চাইছিল এটার বিপক্ষে নৌকা মানে ওটার বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল সাতাইশ দশমিক সাত চার শতাংশ লোক এবং এই যে সম্মিলিত শক্তিটা বা অন্যের ভাষা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে বাঙালিত্ব বাঙালিত্বে যত শত্রু ছিল এই সবগুলো সম্পূর্ণ সম্মিলিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং যাদেরকে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধ অপরাধি অথবা রাজাকার আলবদর চিহ্নিত করে শাস্তিও আমরা দিতে পারি কিন্তু ঘটনাক্রমে যেটা হয় এই যে সমস্ত শত্রু যারা তারা সম্মিলিতভাবে আবার এই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট এই পনেরোই আগস্ট কেবলমাত্র একটা ক্ষমতা বদল হয়ে গেছে তখন প্রায় যেটা হয়তো ষাটের দশকে সত্তরের দশকে কোনো কোনো দেশে মাসে দুইবারও সামরিক সামরিক এক জেনারেল থেকে এক জেনারেল ক্ষমতা নিত কিন্তু আমাদের পঁচাত্তরের যে সামরিক অভ্যুত্থান এটা কেবলমাত্র ক্ষমতাটা নেয় না ওটা রাষ্ট্রটাকে বদল করা হয়েছিল একটা পূর্ব পাকিস্তান কায়েম করা হয়েছিল তা আমি এখন স্যারের কাছে আমার যেটা জানার বিশ্বাস স্যার আপনি যেহেতু এই তিয়াত্তর চুয়াত্তর এই সময়টা তো আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর মৃত্যুর আগ পর্যন্তই ছিলেন এই ওই সময়টা একটা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যদি বঙ্গবন্ধু যদি পাকিস্তানের কারাগার থেকে না আসতেন তাও কিন্তু দেশ স্বাধীন হইত দেশ কিন্তু স্বাধীন হয়ে যেত আমাদের কিন্তু না আসলে এই আমাদের যে স্বাধীনতা এটা যেটা বলছিল মানে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদকীয় বলছিল এই বাংলাদেশটা সলিড একটা বৃত্তির উপর দাঁড়ালো এইটা একটা উনি না আসলে কী অবস্থা হইতো একটু আপনি আপনার অভিজ্ঞতাটা আমাদের জানান যদি বঙ্গবন্ধু আসলো না তখন এই আমাদের এই দেশের স্বাধীন যে হয়ে গেলাম এটা কি অবস্থা হতো আরেকটা আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনার এই যে আমাদের এই একটা তো হলো এই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাজাকার বা ধর্মশ্রী রাজনীতি যারা শত্রু এর বাইরে স্বাধীনতা বাম চীনাপন্থী যারা তাদের মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকাটা কী ছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে যেমন জাহরুল্লাহ ভাই আমাদের গণস্বাস্থ্যের একই সাথে সিরাজ সিদ্ধারের ওয়াইফকে চিকিৎসা করতেছে এবং সিরাজ সিদ্ধারকে তার বুদ্ধি পরামর্শ সবই দিচ্ছেন আবার বঙ্গবন্ধু থেকে কিন্তু বেনিফিট নিচ্ছেন জাগা নিচ্ছেন জাহরুল্লাহ ভাইয়ের কথাতে সিরাজ সিদ্ধারের সমস্ত পৃষ্ঠপোষকতা কিন্তু উনি করতেন মানে পরবর্তীতেও এরকম আরও বহু লোকজন আছে আমি আমার যদি ভুল না হয় যে প্রফেসর মিজান রহমান জির জানতে চেয়েছেন যে একটা তো হলো স্বাধীনতা উনি না আসলে কি হতেন আর আসার পরে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অন্যদেরকে অন্যদের সঙ্গে ওনার ডিলিংসটা কীরকম ছিল উনি কীভাবে তাদেরকে হ্যান্ডেল করলেন ধন্যবাদ আপনাদের উভয়কে তো তার আগে কিন্তু আমার আরও দু একটি কথা না বলে যেহেতু আমরা শেখ মুজিব একটা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে আমরা অনেক সবাই অনেক উপরে আছি 
স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারছি কিন্তু একটা দুইটা বিষয় না বললেই নয় এই যে উনিশশো পঞ্চান্ন সনে পঁয়ত্রিশ বছরের এমএনএ পাকিস্তানের গণপরিষদে স্পিকারকে বলছেন মাননীয় স্পিকার আমরা লক্ষ্য করেছি আপনাদের লোকজন আমাদেরকে পূর্ব পাকিস্তান বলে কখনো না আমরা পূর্ব বাংলা আমাদের নিজস্ব সাহিত্য ঐতিহ্য সংস্কৃতি আছে এইগুলোকে বদল করতে হলে আমাদের অনুমতি এইটা যদি স্বাধীনতা ঘোষণা না হয় তাহলে কোনটা স্বাধীনতা ঘোষণা আমি কিন্তু কাজে স্বাধীনতা বলেছেন একেবারে গিয়ে হয়তো আষট্টি সনে পরিষ্কার করেই বলেছেন কিন্তু ওইটাকেও আমি মনে করি ঘোষণা আপনি খুব সঙ্গতভাবে প্রশ্ন মেজার রহমান ভাষা আন্দোলনের কথা বলেছেন কিন্তু যদি অলিয়াহাত খুব ভালোভাবে পড়া যায় তিনি বলেছেন যে দশই ফেব দশই মার্চ আটচল্লিশ সনের রাতে যদি মুজিব ভাই এফে ছলে না আসতেন আমাদেরকে অনুপ্রেরণা না দিতেন এবং পরের দিনের মিটিং মিছিল মিটিং যদি নেতৃত্ব না দিতেন তাহলে ভাষা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কি হতো সেই বিষয়ে কিন্তু সন্দেহ আছে তো এই সমস্ত ঘটনা মানে তার যে সবগুলো ব্যাপারে সম্পৃক্ততা এখন কথা হচ্ছে তিনি যদি না আসতেন তাকে তাকে যদি আসতে না দেওয়া হয়তো এই প্রশ্নটা আমরা যে অনেক সময় বলি যে আমরা হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন নিতে চাই না এটা হাইপোথেটিক্যাল এই জন্য আমি উত্তর দেবো যেমন ধরেন যে তখন তো আসলে আমাদের তো ধারণাও ছিল না যে তিনি এই ভূখণ্ডের মানুষের বেতে আছেন না বেঁচে নেই না এটা এবং তার জন্য তো কবর করা হয়েছে এটা করা হয়েছে ওটা করা হচ্ছে জি আমরা কিন্তু চরমচককে বুঝতে পারছি না যে কি মাপের লোক ছিলেন তিনি এখন হয়তো হ্যান্ড সাইটে বুঝি কিন্তু তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না এইটা সবচেয়ে জোরে সরে কিন্তু জুলফিকার আলী ভুট্টু বলেছেন একেবারে নিয়োগ তাকে খবর পাঠিয়েছেন আসার সময় লন্ডন থেকে খবর দিয়েছেন এটা তার নিজস্ব স্বার্থ ছিল তার কৌশল ছিল কিন্তু সারা পৃথিবীতে আমি বলবো যে মাদাম ইন্দিরা গান্ধী এমনভাবে প্রচার প্রচারণা বোঝানো করেছেন যে শেখ মুজিবকে স্পর্শ করার ক্ষমতা তেমন ছিল না আমি বলছি আমিও তখন হয়তো ভাবি নাই যে করবে না যদি না আসতে পারতেন তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশ উইদ ইন ইনভার্টেড কম হয়তো এটা কোনো স্বাধীনতাই হইতো না এটা মোস্তাক সাহেব আমেরিকানদের সঙ্গে আজিজ আহমদের সঙ্গে যে গাছছড়াটা বাঁচছিল যে একটা ফেডারেশন হবে অথবা তারও আগে আমি বলব যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভিটো না দিত যদি সিসপায়ার হয়ে যেত তাহলে তো হইতই না মানে পাকিস্তানি হই পাকিস্তানি থেকে যেত কিন্তু স্বাধীনতার পরে যদি যে সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে সবার হাতে অস্ত্র সবার হাতে হ্যাঁ এবং খাদ্য গোদামে কিছু নাই মাঠে শস্য নাই সবাই মুক্তিযুদ্ধে গেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকে আঠারো ডলার কোনো টাকা পয়সা নাই আমাদের রিজার্ভ ছিল আঠারো ডলার তো ভারতের কাছ থেকে পাঁচশো মিলিয়ন নেওয়া হইল আর সুইডিশরা আর কেনেডিয়ানরা কিছু নগদ দিল ওইগুলা দিয়া আইএমএফের চান্দা দিয়া আইএমএফের মেম্বার হইয়া টাকা নেওয়া হইল কিন্তু তিনি যদি না আসতেন তাহলে তিনি যখন আসেন চারটি দেশ মাত্র স্বীকৃতি দিয়েছিল ভুটান ভারতবর্ষ মঙ্গালিয়া এবং জিডিয়ার ওইখানে থেকে যেত এটা তার আগাইত না বাংলাদেশ তার আগাইত না চীন বিটো অলরেডি দিয়েছে আমরা যেতে পারবো না জাতির সঙ্গে তো তিনি না আসতে তো এগুলো সবই হইতো এবং তিনি প্রথম কিন্তু মানুষ বাঁচিয়েছেন প্রথমেই কিন্তু খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন টিসিবি করেছেন দুইশো পঞ্চাশ জন কর্মকর্তা ছিল তখন এখন দুইশো জন আছে এবং ইম্পোর্ট করেছেন অনেক গ্রান্ট পেয়েছেন 
কনজিউমার সারপ্রাইজ কর্পোরেশন করেছেন কস্কর কস্কর রেশন দিয়েছেন দুই রকমের গ্রামের মানুষকে যারা কিষাণ কিষাণী শ্রমজীবী মানুষ তার বড় বন্ধু বলেছেন তারাই নির্ভরশীল বন্ধু তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন তারপরে কৃষিকে দাঁড় করিয়েছেন শিল্পকে দাঁড় করিয়েছেন বিদ্যুৎ গ্রামে যাবে বলেছেন রাজনীতি এখন যেহেতু আপনারা রাজনীতির পড়ানো চর্চাও করেন আমি করি না আমিও যতটা তেমন বুঝি না কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অপপ্রচার হলো তিনি সাধারণ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তো এখন সাধারণ ক্ষমাটা যে আইনটা যে ঘোষণা তার মধ্যে আছে হত্যা ধর্ষণ লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ এই চারটি অপরাধ যারা করেছে তারা ছাড়া বাকিদেরকে তো এইভাবে ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে আপনি কেন ক্ষমা করে দিলেন বলেন যে বাঙালির তো ক্ষমার কোনো ঐতিহ্য নাই ইতিহাস নাই একবার দিয়ে চেষ্টা করলাম আর একটা জিনিস যেটা ওনার কাছে সব সবাই মনে হয়েছে যে আমার চার লক্ষ লোক পাকিস্তানে আটকা আছে এইখানে আমি যাই করি এই পঁচানব্বই হাজারকে নিয়ে বা একশো পঞ্চাশ একশো পঁচানব্বইকে নিয়ে যাই করি তাদের উপর ইম্প্যাক্ট হবে এইখানে যেটা হইত আন্দ আভ্যন্তরীণ রাজনীতি আওয়ামী লীগ একটি খুব সুসংগত সুসংগঠিত দল ছিল কিন্তু যদি আপনার যে যাদের কথা বললেন চরম ডান এবং চরম বাম এদের মধ্যে কোনটা যে বেশি ক্ষতিকারক আমি নিশ্চিত নই কারণ চরম ডানকে আপনি কিন্তু চিনতে পারছেন বুঝতে পারছেন আঘাত করবে কিন্তু চরম বাম যে কোন সময় রূপ বদল করে কার সঙ্গে গিয়ে আপনাকে আঘাত করবে আপনি কিন্তু জানেন স্যার একটু বলি উনিশশো বাহাত্তর সালে তো আমরা প্রথম বিজয় দিবস করলাম ষোলোই দিবস মানে একাত্তরে ষোলো ডিসেম্বর ডিসেম্বর স্বাধীন হলো বিজয় হলো বিজয় বার্ষিকী করলো বার্ষিক হলো প্রথম বার্ষিকী তিয়াত্তর হলো আমাদের দ্বিতীয় বিজয় বার্ষিক না মানে বিজয় দিবস এটাকে কালো দিবস ঘোষণা করলো সেই রাষ্ট্রিকদার এর আগে থানা লুটটুট যা হওয়ার বহু মানিকগঞ্জ থেকে আরম্ভ করে একেবারে সিলেট থেকে বালাগঞ্জ থেকে আরম্ভ করে চোদ্দ গ্রাম থানা লুটটুট এগুলো চলছে এর মধ্যে তিয়াত্তরের ষোলো ডিবস অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় প্রতি স্বাধীন বিজয় দিবসে কালো দিবস ঘোষণা করলেন এটাকে এবং মালনা বাসানী সাহেব অক্ষতা এটা এইটাকে সাপোর্ট করছেন মানে আমি মানে বলছি আর কি আর এদিকে তো গণবাহিনী চাষ হচ্ছে সবগুলো ছিল মানে এই এই প্রেক্ষাপটটা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে এই অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা এই ব্যতিব্যস্ত রাখার যে প্রক্রিয়াটা অনুসরণ করা হয়েছিল এগুলো কিন্তু পরবর্তী পর্যায়েও কিন্তু আর থেমে থাকে নাই বঙ্গবন্ধুতে হত্যার পরে এক একটা উদাহরণ দিই মার্চ কিন্তু সাতই মার্চ উনিশশো সাল শুধু জায়গা রেসকোর্স ময়দান সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দান এখন সিরাতুন নবী সম্মেলন হচ্ছে সেই সম্মেলনে ছিয়াত্তর সালে হ্যাঁ ছিয়াত্তর সালের সাতই মার্চ রেসকোর্স ছয় দফা ঘোষণা করছে আবার দফাও ছয় দফা দেখেন কে করছে দেল হোসেন সাইডি এর প্রথম দফা ছিল বাংলাদেশকে অবিলম্বে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করিতে হইবে নাম্বার দফা নম্বর ওয়ান আর বাকি তো পরে অন্যান্য অনেকগুলো জিনিস আসছে এই অনুষ্ঠানটায় তখন এই সামরিক শাসক জিয়া রহমানের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন এহার বাইশ নম্বর সালে আমজিত তওয়াব ওই অনুষ্ঠানে তো উনি ছিলেন উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সেখানেই কিন্তু স্লোগান উঠছিল তো আব্বাই তো আব্বাই চারতারা পতাকা চাই আমি বলছি বঙ্গবন্ধুর হত্যার আগের যেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পরবর্তী পর্যায়ে এগুলোর কিন্তু একটা সামঞ্জস্য কিন্তু আছে আমি সেই ব্যাপারটাই আর কি আপনার মানে কিভাবে বঙ্গবন্ধুকে তারা ব্যতিব্যস্ত রাখলো এবং কিভাবে শেষ পর্যন্ত একটা মানে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তারা সবাই বলতে গেলে রাষ্ট্রকমাতে অধিষ্ঠিত হলো না আসলো কিন্তু খন্দকর মোস্তাক তিনি তো অন্তত একবার হলেও বলেছেন যে বাংলাদেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্র হবে একবার হলেও বলেছেন কিন্তু তাকে এমনভাবে যারা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ওই দিকে চলে গেছে তারাও কিন্তু তাকে স্নাপ করেছে তিনি কিন্তু সংসদ ডাকতে পারেন নাই কাজে বঙ্গবন্ধুর অসাক্ষাতেও অনুপস্থিতিতেও কিন্তু কিছু করতে পারে নাই তার যে আদর্শের মূল ধারাটা কিন্তু রয়েছে তবে 
সেভেন্টি ফাইভের অগাস্টের পরে যে বড় ক্ষতিটা করেছে আদর্শকে তারা মারতে পারে নাই কিন্তু অর্থনীতিটাকে এমনভাবে বাজার অর্থনীতি পাকিস্তানি ধারায় নিয়ে গেছে ওই আপনার ডিসপ্যারিটিটা আবার নিয়ে আসছে ওইটা আমি মনে করি অনেক বড় বড় ক্ষতি এবং আরও বড় ক্ষতি যেটা হয়েছে আমি মনে করি আমাকে অনেক সেই জন্য অনেকে দোষারোপ করেন ওই যে অস্ত্র সমর্পণের যে খেলাটা অস্ত্র হয়তো শতকরা দশ ভাগ বিশ ভাগের বেশি তার কাছে আসে নেই কিন্তু তিনি যেহেতু সহজ সরল লোক ছিলেন তিনি মনে করেছেন তার কাছে চলে আসছে এখন কথা হচ্ছে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র আনলেন কিন্তু তার দলের মধ্যে তার তার জীবিত অবস্থায় এখন তো আরও জোরে সরে ফেলেন মইদুল হাসান তো রীতিমতো একটা বই লিখে ফেলেছেন যে মূলধারা মূলধারা একাত্ম হ্যাঁ বলেছেন যে এটা হলো সম্পূর্ণ আরেকজন নেতার নাম বলেন বড় নেতা তার মাথা থেকে আসছে সংসদীয় গণতন্ত্র এই এগুলা তো তখনও ছিল এবং যদি তখন অস্ত্র নিয়ে ঠিক মতো নিয়ে তাদেরকে যদি কোনো বাহিনীতে ভর্তি করে দেওয়া হতো যদি কৃষিটাকে পঁচাত্তর সনে যেটা করতে চাইলেন বঙ্গবন্ধু উনি যদি বাহাত্তর সনে বাকশালটা করতেন তাহলে আরও এটা হাইন সাইটে আমাদের মনে হয় কিন্তু উনি তো একা লোক আমি বলব একেবারে একেলা একেলা এই জন্য যে জেলে কাঠিয়েছেন বারো বছর এবং তার ঘনিষ্ঠতম আপাত দৃষ্টিতে সহচর খন্দকার মোস্তাক যিনি তার মাতার মৃত্যুর সময় কান্না থামাইতেই পারে না শেখ মুজিবের কান্না থামছে কিন্তু খুব মোস্তাকের কান্না থামে না তো এই ধরনের একটা পরিমণ্ডল বাঙালিদের মধ্যে তো আছে কিন্তু তার শক্তিটা কোথায় ছিল আমি আপনাকে বলি তিনি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন কিন্তু প্রচণ্ডভাবে মুসলমানদের পক্ষে ছিলেন কোনো সময় কোনো ছাড় দেন নাই বলেছেন না উনি যে দশই জানুয়ারি যখন আসলেন ফিরে তখন কিন্তু সেই কথাটাই বললেন আমি বাঙালি আমি মুসলমান আমি মানুষ আমি মুসলমান আমি মানুষ এই যে তিনটা বাঙালি মুসলমান এবং মানুষ আমি তো অনেক সময় এই কথাটা বলি যে আমাদের ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি অথবা এক পর্যায়ে গিয়ে এটার থেকে যে জঙ্গিবাদের উত্থান এবং এই আজকাল যেগুলো নিয়ে সারা বিশ্ব মোকাবেলা করছে তো আমরা এইটা এই এটাকে যদি একটা দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি যে আমাদের তিনটা আইডেন্টি আমরা বাঙালি এই শাশ্বত যে বাঙালির চরিত্র যেগুলো আছে আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি যেটা আপনি বললেন আমাদের নৃত্য আমাদের গান বাজনা পোশাক আশাক এরপরও মুসলমান যেটা মুসলমানের মধ্যে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতো আমাদের এই এই এলাকায় যারা আমরা মুসলমান সেটার মধ্যে আমরা এই যে সালাফি মতবাদী যে মুসলমান আরও দেশের যে মুসলমান বা ওখান থেকে যে মুসলমান যেভাবে এখন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আমাদের সেটা কিন্তু একটু ভিন্ন ছিল কারণ আমাদের ইসলামটা নিয়ে আসছে কারা সুফি সাধক হজরত শাহজাল খান জাহান আলী থেকে আরম্ভ করে এরা নিয়ে আসছে এরা আসলে যে আসা যে কাজটা করছে আর বলছে যে হ্যাঁ আল্লাহ এক আর বিশ্বাস রাখো আর হলো নামাজ রোজা করো মিথ্যা কথা বলো চুরি করো না কিন্তু এখন যেভাবে একেবারে কঠোর কঠোর বিধি বিধানগুলো নিয়ে আসা হচ্ছে রেমিটেন্সের সাথে তো আমাদের একটা মানে মরু সংস্কৃতিও চলে আসতেছে এই এইগুলো যদি তখন এখানে ইন্ট্রোডিউস করার চেষ্টা করা হতো তাহলে মনে হয় ইসলামও এখানে ওইভাবে সুদৃঢ় হতে পারতো না তার মানে হচ্ছে আমাদের ইসলামটা আর মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামটা বঙ্গবন্ধু কিন্তু এটা এই বাঙালি মিশ্রণের যে ইসলাম এবং একটা সুবিবাদী একটা উদার ধারার যে ইসলাম সেটাকে মিন করছেন আর একটা হচ্ছে সবার পরে ইসলাম মুসলমান মানুষ সবার এত মানুষ ছিলাম তো এই যে মানে সবার উপরে মানুষ সত্য এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু কিন্তু বহুবার বলতেন এটাই এটাই বোধ আমাদের এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন হ্যাঁ বারবার এই কথাটা বলতেন সেটাই বোধ আমাদের এই যে এই বর্তমান যে ধারা বর্তমান যে জঙ্গিবাদী বা ধর্মাশ্রী রাজনীতির যে উত্থান দেশে দেশে এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশেও একই অবস্থা তো এইগুলোর থেকে বাসার জন্য মধ্যে আমাদের এই আদর্শটা এই আমি বাঙালি আমি মুসলমান এবং আমি মানুষ এই তিনটার যে কম্বিনেশান এটা হইলে কিন্তু একটা একটা ফায়ার ওয়াল তৈরি করা যায় এটার বিরুদ্ধে তা আপনার প্রশ্ন থেকে আমি আর একটা জিনিস নিচ্ছি মানে তার শক্তিটা কোথায় ছিল আমার কাছেই মনে হয় শক্তিটা ছিল যে ধরেন ছাব্বিশে মার্চ বাহাত্তর বলছেন 
এই স্বাধীনতা বিবরণ হয়ে যাবে যদি আমার লোক না খেয়ে মারা যায় যদি আমার লোকেরা বস্ত্র না পায় যদি আমার লোকেদের মাথার উপরে আশ্রয় না থাকে এইভাবে কিন্তু তিনি বড় লোকদের কথা বলছি না সাধারণ মানুষদের কিন্তু একেবারে পক্ষে নিয়ে আসলেন অথবা এই যে ধর্মের কথাটা ওই অথবা অন্যটা দেখেন বললেন যে মাঝে মাঝে মনে হয় কমিউনিস্ট হয়ে যায় কিন্তু ভিয়েতনামে যে অত্যাচারটা করেছে সেটা মনে করলে শিহরিয়ে ওঠি অথবা এই যে সমাজতন্ত্র তার সমাজতন্ত্র কি তেরো ধারায় সংবিধানে পরিষ্কার সম্পদের মালিকানা হবে রাষ্ট্রীয় ব্যক্তি খাতের এবং সমবায়ী কোনো সমাজতন্ত্র এইভাবে করে অথবা এরপরে যেটা একমাত্র শেখ মুজিবের মতো লোকই তার পক্ষে সম্ভব ছিল যে স্বাধীনতার দুই মাসের মধ্যে আমাদের পরম মিত্র ভারতীয় বাহিনীকে দেশে ফেরত পাঠানো তো এই সমস্ত কারণে কিন্তু তার যে অন্তর্নিহিত এইটাই স্যার আমি হতে চাইছিলাম মানে দেখেন পৃথিবীতে যত মিত্রবাহিনী যত জায়গায় গেছে মিত্রবাহিনী কিন্তু সহজে ফেরত ফেরত যায় না আমরা তো মাঠে ছিলাম আমরা যে প্রস্তুতি নিয়ে তারা আসছিলেন হ্যাঁ মিত্রবাহিনী স্যার ফেরত গেছে এরকম মোটামুটি খুব কম এখনও তো জার্মানিতে বলেন এখানে বলেন সেখানে জার্মানি তো পুরোটা বলতে গেলে আমেরিকান ঘাটি চল্লিশটা না বেয়াল্লিশটা তো বেজ আছে ওদের এই সব পুরো ইউরোপটাই তো তাই যাচ্ছে না কোনো জায়গার থেকে কিন্তু আমাদের এখান থেকে এই যে এই জন্য বলছিলাম যে এটা বঙ্গবন্ধু কিন্তু বাংলাদেশে আসার আগেই এটা নিশ্চিত করে আসছেন যে ওনার নেক্সট জন্ম দিল্লিতে যে স্টপ ওভার করছেন তখনই তো বলে আসছেন এজেন্ডা পুট করে আসছেন বা আরও দেখেন ব্রিটিশ জাতি এত না কুচা এডওয়ার্ড হিট তার গাড়ির দরজা খুলে দেয় এটা আমার মনে হয় ব্রিটিশ জাতি আর কোনো দিন করছে কি না এটা শেখ তখনও কিন্তু তিনি ওত নেন নেই তার শক্তি কিন্তু অপরিসীম ছিল এবং যখন চুয়াত্তর সনে ভুট্টো সাহেব এখানে আসতেন এই বঙ্গভবনে আজিজ আহমদ তখন স্টেট মিনিস্টার ফরেন অ্যাফেয়ার্স খালি মোস্তাক সাহেবকে নিয়ে এদিক ওদিক যাইতে চায় তো শুধু যে আমরা নজর রাখছি তারা সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু রেখে এই মোস্তাক এদিকে আয় সঙ্গে সঙ্গে রাখছেন নজর সব দিকে ছিল আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছবি কোনো প্রচার করি না একটা ছবি আমি ব্যবহার করি আজকাল ওইটা বঙ্গবন্ধু আছেন আমি তার একদম পাশে আমাকে মনে হইতে পারে যে আমি তার দেহরক্ষী এবং আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আমি সেইভাবেই কাজ করেছি কারণ তার এই সমস্ত দায়িত্বে যারা নিয়োজিত ছিলেন তারা যে কে কী করতেন কী মনে ছিল সেইগুলো তো আমি দেখেছি সেই জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে যে অন্তত একটা লোক আমার সর্বক্ষণ থাকা দরকার ডানে বায়ে থাকা দরকার নজর রাখা দরকার সে আর শিকদারের কথা বল বললেন অন্যদের কথাও বলেছেন কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ওরা একেবারে মরণ কামড় দিয়ে শেখ মুজিবকে শুধু যে শেষ করবে তারা এই দেশ থেকে তার নাম ভুলিয়ে দেবে কিন্তু দেখেন কি কি দিয়ে কি চামড়া দিয়ে কি করবে না করবে কত কিছু বলেছে তারা কিন্তু তারা কিন্তু আবারও ঘুরে আসতে হচ্ছে মানে এই যে মধুর লোভ এত বেশি তা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এই যে দাওয়াল প্রথা মনে করেন বর্গাধার্যের যে চিরাচরিতভাবে ঠকি আসছে আমার মনে হয় তিনি যদি সবচেয়ে বেশি শক্তি নিয়ে কোনো পার্টির সঙ্গে দাঁড়ান সে দাওয়াল দেন যারা বর্গা ধান খাটতে যায় বর্গা চাষি এই জন্য দুর্বলের পাশে অনেকে দাঁড়িয়েছেন হয়তো কিন্তু তিনি যেভাবে দাঁড়িয়েছেন এবং যেভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয়েছেন এবং যেভাবে আমি এটা আমি সবসময় বলি মানুষ হয়তো বোর্ড হয় আমার মতে সমসাময়িক বিশ্বে একমাত্র নেতা যিনি ক্ষমতায় গিয়ে দোতলার ড্রয়িং রুমে চলে যান নাই নিচতলায় থেকেছেন মানুষের সঙ্গে থেকেছেন মানুষের সুখে দুঃখে শেয়ার করেছেন তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তাদের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা গরিব মানুষের জন্য সাধারণ মানুষের জন্য এই যে আপনাদের স্যার সিলেটে হাওয়ার অঞ্চলে যে ধান কাটতো যারা এই এদের এদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিন্তু ইভেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী যার জন্য ওনার ছাত্রত্বই তো চলে গেল এই আন্দোলন করতে গিয়ে 
মানে এই যে গরিব মানুষ নিম্নবর্গের মানুষ তাদের প্রতি এখানে আমাদের চরিত্র দেখেন বারো জন ক্রেতারা নোটিফাই করেছিল এবং শেখ মুজিব প্লাস ইলেভেন এর দ্য এন্ড অব দি ডে অনেক বড় বড় নেতা কিন্তু নাম বলে অবাক সবাই কিন্তু আস্তে আস্তে চলে গেছেন মুচলেখা দিয়েছেন একমাত্র তিনি বলছে আমি তো একটু অন্যায় করি কিন্তু তিনি লিখেছেন কিন্তু বইতে যে আমি নিজেও জানি এই এরাও আস্তে আস্তে আমার কাছ থেকে সরে যাবে কারণ তাদের তো বাঁচতে হবে তবুও টার্ফ কিন্তু ছাড়ে নাই এই মানে এই যে কৃত সংকল্পতা এই যে বিশ্বাসযোগ্যতাটা অর্জন করা এইটা তার সবচেয়ে বড় শক্তি কাজেই মার্কিন কূটনীতিক জনসন যতই বলুক তলাবিহীন ঝুরি বা এটা যতবারই কিসিঞ্জার জবটা থাকেও না কেন এটা যে থাকে নাই তার আমলেই তিনি দু আমি দুইটা স্ট্যাটিস্টিক্স খুব কোট করি একটা হলো তার বাজেটে তেয়াত্তর চুয়াত্তর সালের বাজেটে শিক্ষায় বাজেটে শতকরা একুশ দশমিক বরাদ্দ ছিল আমরা তার অর্ধেক করি এখন আর তেয়াত্তর চুয়াত্তর সাল যেটা তার শেষ বছর সেইখানে ওই যে সব কিছুকে অর্গানাইজ করে অনুপ্রাণিত করে ফেলছে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল সাত দশমিক আট ভাগ তো এই এই যে অর্জন একদিকে মানুষকে কাছে নেওয়ার ক্ষমতা অসাম্প্রদায়িক হয়েও মুসলমানদের অর্থাৎ দুর্বলদের পক্ষে থাকা বা এই যে মিত্রশক্তি ভারতের গ্রেট অ্যান্ড বিগ প্রতিবেশী তাদের সঙ্গে মিত্র থাকা সত্ত্বেও তাদের আমি বলব বাধ্য করা এখান থেকে চলে যাওয়াটা বা বিশ্ব সবায় পৃথিবীর তাবৎ নিপীড়িত নিষ্পৃষিত মানুষের পক্ষে বলা এবং বলা ওদের সমস্যার সমাধান হলে আমার বাঙালির সমস্যারও সমাধান হবে এগুলো কিন্তু আমি তার সমালোচনার মধ্যে যে দুই একটা জিনিস করি একটা জিনিস হলো ওই যে পাকিস্তান ফেরত সশস্ত্র বাহিনী তাদেরকে নেহাত হৃদয় দুর্বল বলে তাদেরকে নিয়েছেন এটা বোধ হয় ঠিক হয় নাই আমার মনে হয় আর কি আর স্যার এখানে একটু বলি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি সেনা করবো তার সাতাশি জন হিসাব পাওয়া যায় দরখাস্ত যুদ্ধ করেছেন আর পাকিস্তান থেকেই ফিরে আসছিল এগারোশো এগারোশোর মধ্যে অনেকেই আছে এদের ফিফটি পারসেন্ট হলো এই এখানেই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ওখান থেকে যুদ্ধ চালা এরশাদ সাহেব তো রংপুর ক্যান্টনমেন্টে ছিল মানে মে জুন মাস পর্যন্ত ছিল না আরও পরে পর্যন্ত এরা কিন্তু এই পাকিস্তান থেকে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণ তো দূরের কথা এরা কিন্তু ওদিকে বেশ কিছু আছে যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তান চলে গেছিল এই এই যুদ্ধকালীন সময় দিলটা বেশি নরম ছিল বলে ওদেরকেও চাকরিতে রাখতে এটা খুব খুব বেশি ক্ষতি হয়েছে কিন্তু পুলিশে কিন্তু সেই সমস্যা ছিল না পুলিশের দুজন খুব সিনিয়র লোক খালেক সাহেব আর তসলিম উদ্দিন সাহেব ওরা মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছিলেন কিন্তু সিভিল সার্ভিসে বেশিরভাগ কিন্তু স্যার স্যার এখানে আরেকটা তথ্য আপনার এটা জানা আছে হয়তো বলে গেছেন সেটা হচ্ছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন আত্মসমর্পণ করে রেজিস্ট করছে ষোলোই ডিসেম্বর এদের সাথে বাঙালি অন্তত আটজন অফিসার আত্মসমর্পণ করেছিল বাঙালি অফিসার পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করে আত্মসমর্পণ করেছে আটজন এবং এই আটজন চাকরি চলে গেছে তখন আপনার এলাকার সেই ওসমানি সাহেব এক দুইটা ওই এলাকারও ছিল এগুলো এখন চাকরি চলে গেছে বিয়ে করছে বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে খাইতে পায় না তার কান্নাকাটি অবস্থা এই সাত আটটাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু বত্রিশ নম্বরে গেছে যে এদের এই দুরবস্থা তো সব শুনে টেনে বলছে সে এদেরকে আর্মিতে কে ঢুকাইছে এ তো পুলিশ শহরও উপযুক্ত না এদেরকে পুলিশে দিয়ে দাও এই আটটাকে পুলিশে দেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে একটা হচ্ছে রকিবুল হুদা এই চট্টগ্রামে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য যে একুশ জন যুবকের প্রাণ দিতে হয়েছিল এই রকিবুল ছিল কমিশনার চট্টগ্রামে সেই অর্ডার দিয়েছিল এই একজন না আশরাফ হুদা রকিবুল হুদা এই এই আটজন কিন্তু সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ করছিল পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করে তাদেরকে এই পুলিশে দিয়ে দিয়েছিল ঠিক আছে বেশি খাক কোনো রকমে কিন্তু তারা কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ঠিকই তাদের যে মূল যে জায়গাটা সেখানে ফিরে গেছিল এবং তার কন্যাকে পর্যন্ত হত্যা করার জন্য তারা 
চেষ্টা করছে আমার অন্য একটি যেটা আমি মনে করি যে এটা এটা একটা হাইনসাইটে ওই যে প্রথম সভাতে যে বললেন ওনার বিশ্বাসের যোগ্যতা প্রমাণ যদি দিতে হয় এটাও বলতে হবে যে এয়ারপোর্ট থেকে সোজাইত রেস করতে গেছেন কিন্তু ওইটা হলো ওই যে তিন বছরের সময় চাইলেন বলেন আমি কিছু দিতে পারবো না ওই সুযোগে কিন্তু সুবিধাবাদীরা মুনাফাকুরিরা কালোবাজিরা যা করার করে ফেলেছে যদি ওই বাকশাল করার চিন্তাটা যেটা খুব সম্ভব ওই কিউবা ক্যাস্ট্রো সাহেব কেউ বলেন নন লাইনটে কিন্তু আমার চোখের সামনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে চব্বিশে সেপ্টেম্বর বক্তব্য দেওয়ার পরে তিনি বলেছেন পুরানো থেকে সাবধান আমলা থেকে সাবধান তোমার পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বদলাতে হবে একেবারে চোখের সামনে কষ্ট বললেন হ্যাঁ কষ্ট বললেন ওইটা তখন কেন করলেন না ওইটা যদি তখন করতেন তাহলে বাট সংকুচিত করে ফেললেন একেবারেই এখন বাকশাল কে যদি খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায় যেটা শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু যেটা মনে করতেন তিনি এটাকে কিন্তু গণতন্ত্রহীনতা মনে করতেন না বিশ্বাস করে করেছেন সেটাও তো মানে কারো কারো ভাষ্য মানে আমি জানি না ভালো বলতে না এটা বলেছেন তো এটা এটা সাময়িক এটা চিরদিন থাকবে না কিন্তু এটা ছাড়া যে তখন উপায় ছিল না চতুর্দিক থেকে তাকে চাটার দলই বলে বা কিছু কিছু আত্মীয় স্বজনও বলি এমনভাবে বাহাত্তর সালে করতেন মানে ওই তিন বছরের সময় না নিয়ে যদি তখনই করে ফেলতেন তাহলে কিন্তু ওইখানে আবার আছে উনি কিন্তু ওই যে রাশনরা যে কালেকটিভাইজেশন করছিল ওর ধারে কাছে যায় নাই চাইনিজরা যে কমিউনিটি কমিউন সিস্টেম করেছিল ওইটার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু ধারণা ছিল যে তিনি সবার ঊর্ধ্বে কাজে তিনি নমিনেশন দেবেন তিনি মনে করতেন এক পার্টি নয় এটা বহুদলীয় তার তার হাত দেওয়া হবে বহুত নেই মনে করতেন এটা ভুল হতে পারে কিন্তু যে প্রোগ্রাম যে অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম তখনকার সময়ে অর্থনীতির জন্য যা যা করার দরকার এমন লোক বাহাত্তর সনে বারোটা মডেল পপুলেশন ক্লিনিক করেছেন বারোটা থানায় যে পপুলেশন বড় হয়ে গেলে সমস্ত গ্রোথ খেয়ে ফেলবে কত দূরদৃষ্টি এবং যেভাবে যেটা করতে বলেছে বলে গেছেন সে এইটা কিন্তু আইম আইমাসে তার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ সন্তান ওইভাবে কিন্তু অন্য বস্ত্র বাসস্থানেরটা করেছেন যেটা শুধু করেন নাই বা করতে পারেন নাই সেটা হলো আমি মনে করি যে সমতা ভিত্তিক যে প্রবৃত্তিটা এটা ওই পঁচাত্তর সনে যেভাবে এটাকে ডিরেল করে দিল সেটা বাট আমার মনে হয় যতদিন যাবে স্যার এটা তো হলো একটা তো মতাদর্শিক অবস্থা যে আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ করি আমাদের যে ঘোষণাপত্র এটা সাম্যের বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ সেগুলো ছিল কিন্তু আসলে ওই সময় যে সাম্য বা সমাজতন্ত্র অথবা যেগুলোকে আমরা এক পর্যায়ে কমিউনিজম যে এই মতাদর্শগুলো ছিল সেগুলো তো এখন তো স্যার সারা দুনিয়াতে কোথাও আর নেই যে বৈষম্যটা যে আমাদের এখানে বাড়ছে এটা আমাদের এখানে না সারা পৃথিবীতে বাড়ছে কিন্তু আমাদের বৈষম্য কমিয়ে যেহেতু আমরা মানে এক বঙ্গবন্ধুর আদর্শের এরপরে তো আর উনি আর নতুন কোনো কিছু বলে যান নাই সাম্যের বাংলাদেশ মানবিক বাংলা এটাই তো ওনার শেষ কথা ছিল তো সেটাকে যাওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু আমি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেছেন কিন্তু সব ক্ষমতা যে তার ছিল তা না মুজিব নবক রব্বেন রাইটলি ডিসিএস পি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে এনেছেন কিন্তু তার মধ্যে যে অর্ডারটা ছিল একটা অর্ডার ছিল যে অত পার্সেন্ট অত পার্সেন্ট অত পার্সেন্ট বেতন কেটে রাখা হবে এবং তার বিনিময়ে 
বন্ড দেওয়া হবে এই আদেশটা বাতিল করার জন্য বঙ্গবন্ধু কি না চেষ্টা করেছেন কিন্তু ব্যুরোক্রেসি এত শক্তিশালী অর্থ মন্ত্রণালয় এত শক্তিশালী ছিল তাকে করতে দিল না কিন্তু মানুষ তো জানত যে তিনি চেষ্টা করেছেন এটা ফিফটিন পার্সেন্ট বেতন কেটে রাখা হচ্ছে সরকারি কর্মকর্তাদের জাতির পিতা সরকার প্রধান চেষ্টা করছেন এটা বাতিল করার পারতেছেন না পারেন নাই যে আমাদের চোখের সামনে না না এইটা কিন্তু স্যার এখনও যে এই ব্যুরোক্রেসি যেটাকে বলি এটা কিন্তু শক্তি আমি মনে করি না আর কি এখন হয়তো অনেকেই সরকার প্রধান বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বলেন কথা এক কথা হয়তো এগুলোর সাথে একই সাথে প্রতিদ্বন্দ্বি করেন কিন্তু ওই দিনও কিন্তু ওই যে ওয়ার্ল্ড যে সামিট হলো বিজনেস সামিট সেখানে কিন্তু যে কথাটা ইনডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি বলছেন যে লাল পিতার দৌরাত্ম এটা আমি তুলে দিব তো এইটা কিন্তু এখনও কাজ করে অনেক ডিসিশান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখনও যেভাবে করতে চান যত দ্রুত করতে চান এখনও কিন্তু আমাদের সেই আমলাতন্ত্র এই আপাতত দৃষ্টিতে মনে হয় সব মানে আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে বা আওয়ামী লীগ মনা এরকম মনে হয় কিন্তু ভিতরে ভিতরে আসলে ওই যে সাতাইশ দশমিক চার সাত চার এদের মানে আমরা যে বলি যে মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের আস্তে আস্তে তাদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু ওই সাতাইশ শতাংশ দশমিক সাত ছয় শতাংশ ওর থেকে যদি কিছু সংশোধন হয়ে থাকে হোক কিন্তু আমার ধারণা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট লোক কিন্তু এখনও ওই যে ভাবাদর্শ যে একটা ধর্মাশ্রয়ী ভাবাদর্শ ভারত বিরোধী ভাবাদর্শ মানে যেটাকে পাকিস্তান বা পাকিস্তান এটাকে আমি বোধ এটা বোঝাতে পারছি না মুসলিম লীগ মনোভাব সম্পন্ন যেই একটা মানে সম্প্রদায় এটা কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু কমে নাই স্যার এটা কিন্তু আসে এবং এটা হয়তো অবস্থার প্রেক্ষিতে হয়তো দমে আসে কিন্তু এরা সক্রিয় আসে কিন্তু তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রোগ্রামকে বাধাগ্রস্ত করা বিলম্বিত করা এগুলোতে কিন্তু এই এই কাজগুলো কিন্তু আমি মনে হয় না এখনও একদম নিঃশেষ হয়ে গেছে এই এই চক্রটা কিন্তু এখনও কাজ করে কিন্তু আমার মনে হয় তাদের যে পেছনের মুরুব্বী পাকিস্তান তার যে দুরবস্থা হয়েছে আমার তো মনে হয় না কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে বলে এক সপ্তাহের ইম্পোর্টের পর অনেক চেঞ্জ নাই আমরা ভাত তেষণে এক টাকায় ষাট পয়সা পাইতাম পাকিস্তানের এখন দুই টাকা ষাট পয়সা পাই এক টাকায় তো ও তো ভর্তা তো হয়ে গেছে ওটা তো ওই দাঁড়াবে না তবুও কিছু মানুষ হয়তো অনুসারী কিন্তু আমার কাছে তাও মনে হয় যে মহির হোক শেখ মুজিবুর রহমান তিনি আমাদের সামনে যে দেশপ্রেম যে কৌশল যে আত্মত্যাগ যে আত্মবিশ্বাস দিয়ে গেছেন সেটা শাশ্বত থাকবে বাংলায় এবং তিনি ওই যে তাতে মানুষ মুসলমান বাঙালি এই যে করে গেছেন এবং তার যে মোহভঙ্গ হয়েছে আপনার ফর্টি সিক্সে গ্রেটার বেঙ্গল করার যে চেষ্টা হয়েছিল মানে ওনার তো ধাপে ধাপে মোহভঙ্গ হয়েছে তো আমার মনে হয় মানুষ হিসাবে তিনি যে আদর্শ আমাদের দিয়ে গেছেন এবং যেভাবে বাঙালি জাতিকে অনেক উর্ধ্বে উঠিয়েছেন সেখানে আমরা থাকব এবং তার জ্যেষ্ঠ সন্তানের সামনে অবশ্যই সংবিধান আছে এবং তিনি অসাধারণ একটা স্মৃতিশক্তি বঙ্গবন্ধু কখন কোথায় কোন প্রেক্ষিতে কি বলেছিলেন সেটা মনে রেখে সেইভাবে কাজ করার চেষ্টা করেন এটা আমাদের জন্য এগুলো খুব বড় পরিপূরক শক্তি এই শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আমরা অবশ্যই আমার তো ধারণা একচল্লিশ সনের আগেই আমরা হয়তো সোনার বাংলা গড়ে ফেলতে পারব আত্মপ্রসাদের কোনো সুযোগ নাই শত্রুর কোনো কমতি নেই তাদেরকেই পরাস্ত করতে পারবো আমরা মনে করি
দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমরা তৃতীয় সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে এম এল এস এমএসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনারা মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ আপনার দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রার পর্বটা আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব বা পুরনো পর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন আমাদের সবটুকু শ্রদ্ধা ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ওনার প্রতি ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা